ఓ సందర్భంలో ఒక దేశంలో యూరోపియన్ దేశాల్లో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ట్రైన్స్ ఉంటాయి వాస్తవానికి ఎక్కువ గొప్పవారు కూడా ట్రైన్ మీదే వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మెట్రో ట్రైన్స్ మీద వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు ఒకరోజు ఒక వ్యక్తి ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తన ముందు ఒక యవనసుడు కూర్చున్నాడట యవనసుడు కూర్చున్నాడు కూర్చుని కొన్ని పుస్తకాలు చదువుతూ ఉన్నాడు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ పెద్ద ఆయన సుమారుగా ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆ వ్యక్తి కూడా తన బ్యాగ్లోంచి ఒక గ్రంథాన్ని తెరిచి ఆ గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉన్నాడు ఆ గ్రంథం బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ యవనసుడు ఒక్కసారి ఇలా చూసాడట చూసి ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నా ఇదేంటి అవుట్డేటెడ్ బుక్ చదువుతాడినా పరిశుద్ధ గ్రంథము అంటే బైబిల్ గ్రంథము పురాతనమైనటువంటి గ్రంథం కదా ఎప్పుడో రాయబడింది ఆయన ఇప్పుడు చదువుతాడు ఏంటి అని చెప్పి చాలా చిన్న చూపుతో ఆ వ్యక్తిని చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఇంకా తీక్షణంగా చదువుతూ ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుతుంటే యవనస్తుడి యొక్క మనసంతో ఒకటి ఎలా ఉందంటే అడిగేయాలనిపించింది ఏంటంటే నిన్ను పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో చాలా లిటరేచర్ మనకు అందుబాటులో ఉంది చాలా సైన్స్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి సైన్స్ పుస్తకాలు చదువుకుని ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి కానీ ఈ బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా మనిషి ఏ జ్ఞానం సంపాదిస్తాడు అని అనుకుంటూ అదే ప్రశ్న అడిగాడట ఏమనంటే ఏమండి మీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఇవ్వలేదా ఈ మత గ్రంథాన్ని చదువుతున్నారు ఇదిగోండి నా దగ్గర చాలా సైన్స్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఈరోజు శాస్త్రమే చాలా ప్రాముఖ్యం సైన్స్ చదివితేనే మనిషి ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్తాడు సైన్సే ఒక వ్యక్తి యొక్క మనోనేత్రాన్ని వెలిగింపు చేస్తుంది అని ఒక క్లాస్ పీకుతున్నాడు అట ఆ వ్యక్తి మాత్రం అలా వింటున్నాడు వింటూ వింటూ ఒక మాట చెప్పాడట బాబు ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా శ్రేష్టమైనది ద కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ బుక్స్ అని పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చెప్తారు దీని ద్వారా నేను ఎంతగానో ప్రేరణ పొందాను దీని ద్వారా ఎంతో జ్ఞానాన్ని నేను పొందుకున్నాను అని అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అదే విసుగుదలతో ఉన్నాడట వెండి అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడే ఆ పెద్ద ఆయన స్టేషన్ వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత అయితే ఇంకా నీకు ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే కనుక ఇదిగో నా కార్డు ఇదిగో ఎప్పటి నువ్వు కాల్ చేయొచ్చు గ్రంథం గురించి కొన్ని ప్రాంతాలు చెప్తానంటే నేను లైఫ్లో మీకు కాల్ చేయనండి ఇలాంటి మూర్ఖులకి నేను ఎందుకు కాల్ చేస్తాను అన్నాడు అలా అని చెప్పిన తర్వాత ఆ యొక్క పెద్ద ఆయన చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాడు చాలా తగ్గింపు స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ కార్డు తీసుకుని అలా చూశాడట ఆ యవనస్తుడు అతను కూడా ఒక సైంటిస్టే వాస్తవానికి ఆ యవనస్తుడు కూడా బాగా సైన్స్ చదివి బాగా జ్ఞానం సంపాదించాలనేది అతని ఆశ ఎప్పుడైతే ఆ కార్డుని అలా చూడగానే అతనికి చెమటలు పట్టడం ప్రారంభించినాయి ఆ పెద్ద ఆయన విజిటింగ్ కార్డు చూసేటప్పటికి చెమటలు పట్టడం ప్రారంభించినాయి టెన్షన్ పడిపోతా ఉన్నాడు ఆ కార్డు మీద ఏముందో తెలుసా అతను ఎవరు కాదు థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క విస్టింగ్ కార్డు చూశాడు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడింది ఎవరితో తెలుసా ప్రపంచంలో అత్యంత పేటెంట్ రైట్స్ కలిగినటువంటి గ్రేట్ సైంటిస్ట్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ గొప్ప సైంటిస్ట్ ఈ రోజున పగలను తలపించేటువంటి లైట్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నా కొన్ని దేశాలకు వెళ్తే పగల రాత్ర అనిపిస్తుంది ఆ లైట్కి ఆద్యం పోసినటువంటి వాడు లైట్ని కనిపెట్టినటువంటి వాడు థామస్ ఆల్ వెడిసన్ ఈరోజు కాపీ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి అతను చేసిన పరిశోధనలు ఎవరు కూడా చేయలేదు అత్యంత పేటెంట్ రైట్స్ కలిగినటువంటి వాడు థామస్ ఆల్ వెడిసన్ షాక్ అయ్యేట ఎందుకు మాట చెప్పాను తెలుసా చాలామందికి రోజున బైబిల్ గ్రంథం అన్న దేవుని సేవ అన్న ఇలా చర్చకు రావటం అన్న చాలా ఎటకారంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎవరు వెళ్తారు కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి వారు అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి దేవుని సందికి వెళ్ళాలి కానీ మేమెందుకు మాకు ఏం తక్కువ అని జ్ఞానం తక్కువ చదువు తక్కువ అందం తక్కువ డబ్బు తక్కువ మేమెందుకు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోవాలనుకుంటారు ఆలోచన చేయండి బైబిల్ గ్రంథం ఈ రోజున అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలకు ప్రేరణ ఇచ్చినటువంటి గ్రంథం స్తోత్రం చెప్పండి బైబిల్ ఒక మాటను చదివాడు మనుషులు చీకటికి అంతము కలిగించదరు చీకటికి అంతం ఏంటి అని అతడు బైబిల్ ద్వారా ప్రేరణ పొందుకున్న వ్యక్తి ఎట్టకేయాలకు లైట్ని కనిపెట్టడం జరిగింది ఈ రోజున శాస్త్రవేత్తల బృందం సుమారుగా ఎనభై శాతం శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా ప్రేరణ పొందినటువంటి వారు చెప్తున్నారు ఈరోజు ఈ జ్ఞానము ఆ తర్వాత ఈ తెలివి ఈ పాండిత్యము పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదవటం ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం విశ్వసించడం ద్వారా గొప్ప అభివృద్ధిని గొప్ప జ్ఞానాన్ని మేము పొందుకున్నామని శాస్త్రవేత్తలు ఈరోజు సెలవిస్తూ ఉన్నారు సుమారుగా ఈ రోజున ఎనభై శాతం నోబెల్ లారియట్స్ అందరూ కూడా అండ్ నోబెల్ లారియట్స్ అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీతులందరూ కూడా బైబిల్ ఫాలోవర్సే గట్టిగా చప్పులు కొడుతూ దేవునామహపరుద్దాం